ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്കിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വിച്ച് ആണ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സോയിൽ ഈസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോട്ടൺ റിഗർ ലാറ്ററി ഡെസേർട്ട് മൗണ്ടൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഈസിയായി തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ വൈ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോട്ടൺ പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഏതായിരുന്നു അത് റിഗർ സോയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സയൻസ് എ ആണ് റിഗർ സോയിൽ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഒരു പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റിലെ എല്ലാ പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദി പ്ലാന്റിങ് ഓഫ് ട്രീ ഓഫ് ലിബേർട്ടി അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കാം ഇനി തേർഡ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ഫാമിലി അല്ലെ ഇവിടെ നാല് മെമ്പർ ഈ മെമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആ നാല് ഫാമിലിയുടെയും ടോട്ടൽ ഇൻകം നിങ്ങൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്രയായിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സെവൻ തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡും അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് ആ ഒരു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അസേഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ അസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി എവറി വൺ ഹാസ് വോയ്സ് ഇൻ ദ ഷേപ്പിംഗ് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസീസ് റീസൺ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിലും തെറ്റിച്ച ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഡെമോക്രസി എവരി വൺ ആസ് വോയ്സ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വോയ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പബ്ലിക് പോളിസിയിൽ ടേക്ക് പാർട്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർ അതിനുള്ള ഫ്രീഡം റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യ ആസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അതൊന്നും ശരിയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കൺട്രിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇത് നണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേബേഴ്സോ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫെഡറേഷൻ അവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ലാർജ് കൺട്രി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്സ് പവർ ബിറ്റ്വീൻ കോൺസ്റ്റിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ടെൻസ് ടു ബി മോർ പവർഫുൾ വിസ് ആ വിസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾ ദ കോൺസ്റ്റിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ആ വീക്വൽ പവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ അൺഈക്വൽ പവേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് എബവ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻസ് ആർ കറക്റ്റ് അവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ടു ഫോർ അവിടെ ത്രീ ആണ് റോങ് ഓൾ ദ കോൺസ്റ്റിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ആ ഈക്വൽ പവേഴ്സ് ആണ് അല്ല വരുന്നത് അൺഈക്വൽ പവേഴ്സ് ആണ് സോ ഓർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ടു ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് ഇനി ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കൺട്രി കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ക്ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുവെച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൺട്രി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നൈബറിൻ കൺട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യ അത്ര നല്ല ക്ലൂ ആയി തോന്നുന്നില്ല ബിക്കേം എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഹള സ്പീക്കിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ സിംഹള വരുന്ന ഒരു കൺട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ ശ്രീലങ്കയാണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലൂസ് ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൂ എങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഈ 
നമ്മൾ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്കസ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഔട്ട്കം ഡിസ്കസ് സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഡെമോക്രസി അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ബി നമുക്ക് അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ പവർ ഈസ് ടേക്കൺ അവേ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാർഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമ്മുടെ ആക്റ്റും അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണത് ഇനി ഫ്രം ജോഗ്രഫി റെഡ് സോയിൽ ഈസ് റെഡിഷ് ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയൻ ദൻ ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കേവർ ആണോ നെപ്പോളിയൻ ആണോ ഗാരിബാഡി ആണോ മസീനി ആണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മസീനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഫ്രം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രേഡ് ഡിഡ് ദ ഏർലി എൻ്റർപ്യൂണേഴ്സ് മേക്ക് എ ഫോർച്ചൂൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ ട്രൈഡ് ചൈന ട്രൈഡ് ട്രേഡ് ഇൻ ടീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചൈന എന്നുള്ള വേർഡ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആൻസർ ചൈന ട്രൈഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ സം ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് നോൺ വിമൻ നോവലീസ് ഡ്യൂറിങ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ജെയിൻ ഓസൻ ജോർജ് ഇലിയറ്റ് ബ്രോൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു വിമൺ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് സീൻ വിച്ച് കൺട്രീസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം ബീങ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെപ്റ്റ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ദേ സെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ടു വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് യു എസ് എ വിത്ത് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണലിസം ഹൂ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഭാരത് മാത എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൻസർ വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അബ്രിന്ന ടാഗോർ ആണ് റോങ് ആയിട്ട് മറ്റ് ടാഗോർ ഒന്ന് കയറി ടിക്ക് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ആണ് ഒരുപാട് ടാഗോറിനെ പേര് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പേര് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബാരിയർ ഓൺ ഫോർ ഇൻ ട്രെയിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ആയിരുന്നു ട്രേഡ് ബാരിയറിൻ്റെ കാര്യം ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഒരു ട്രേഡ് ബാരിയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ട്രേഡ് ബാരിയർ ഓൺ ഫോർ ഇൻ ട്രെയിൻ ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ആണോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണോ സെയിൽസ് ടാക്സ് ആണോ ടാക്സ് ഓൺ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രേഡ് ബാരിയർ കുട്ടിയാലും എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേഡ് ബാരിയർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ടാക്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ സുനിൽ ആസ് ഹാസ് സർപ്ലസ് മണി ടു സോ ഹി ഓപ്പൺ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഡ് വെൻ എവർ ഹി നീഡ്സ് മണി ഹി ക്യാൻ ഗോ ടു ഇസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് വിഡ്രോ ഫ്രം ദ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക്സ് ആർ നോൺ ആസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആരോ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിന് എല്ലാം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റെ ചാപ്റ്റർ മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് വിച്ച് ഫോളോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആർ ടേം ഡാസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അൺ ഓർഗൻ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനും കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ ഏതാണ് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഓക്കെ അത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൻറ്റി എം സി ക്യൂസ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം സെക്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേറ്റ് കണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ എഴുതാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിസ് സിസ്റ്റം മലോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ടു എൻജോയ് പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പാർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ പാർട്ടീസിൻ്റെ പോളിസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് എ ചോയ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെവറൽ ക്യാൻഡേറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഓർക്കും ഒരുപാട് വെറുതെ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് അതിൽ ടൈം വളരുത്ത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് റബ്ബർ നെയിം ദ ഏരിയാസ് വേർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ഇത്തരം ക്രോപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ആനുവൽ റെയിൻഫാളും ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ പ്ലേസിനെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഇത് എല്ലാം എഴുതി നോക്കുക ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യവും എഴുതുക നെയിമ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കുളത്തിൽ എഴുതുക അതിന് റെയിൻഫാൾ എഴുതുക പ്ലേസസ് മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ക്ലാസ് സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ബി എസ് ഇ യൂഷ്വലി കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കാണാറുള്ളത് വീറ്റിനും റൈസിനുമാണ് എന്നാൽ ഏതും എന്തും വരാമെന്ന് ഓർക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ റബ്ബറാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ജോഗ്രഫി കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലും സബ് ട്രോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ഒരു ഒരുപോലെ വളരുന്ന ഒരു ക്രോപ്പാണിത് ഇനി റെയിൻഫാൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എബവ് ടു ഹൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് വിത്ത് റെയിൻഫാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോപ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റൈസിനും വീട്ടിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഹൗ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് ദ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ടു റൺ ദ ട്രെയിൻ ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പലർക്കും പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഒന്നുകൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വീടുകളിൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി ടിസ്റ്റഡായി ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതായത് ആളുകൾ അൺനെസറിലി പുള്ളിൻ്റെ ചെയിൻ അതുപോലെ തെഫ്റ്റ് അതുപോലെ ആ ഒരു ഡാമേജിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഒരു തെഫ്റ്റ് നടന്നാലോ സീലിങ് നടന്നാലോ ആളുകൾ ട്രെയിൻ പുള്ളി തലെല്ലാം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ റൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വെറുതെ വെച്ചിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടീവ് ബിഹൈൻഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എച്ച് എസ് അറിയപ്പെടുന്ന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓൾസോ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിൻ മോട്ടീവ് മെയിൻ എയിം എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ എയിം ആയിട്ട് എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ എയിം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ടു മേക്ക് ദ വിമൺ മോർ ഫിനാ ഫിനാൻഷ്യലി മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് നമുക്ക് 